మీరందరూ నేనైతే బాగున్నానండి సో ఈరోజు ట్రావెలింగ్లో ఉన్నాం చూస్తున్నారు కదా కార్లో ఉన్నాను ఏంటి అని అంటే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు కొత్త ఇల్లు కడుతున్నారు అనమాట సో డబల్ ధమాకా అన్నాను కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అదేంటంటే రెండు ఇల్లులు అనమాట ఒకటి అక్క వాళ్ళది అండ్ ఒకటి మమ్మీ వాళ్ళది అనుకోకుండా రెండు ఒకే రోజు ఒకే ముహూర్తంలో వచ్చాయి సో రెండింటికి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట యాక్చువల్లీ మమ్మీ వాళ్ళు ఇంకా అక్క వాళ్ళు నిన్న నైటే వెళ్ళిపోయారు నేను మా హస్బెండ్ బాబి ఐ మీన్ హాసిత్ మాత్రం ఇక్కడ ఉండిపోయామన్నమాట మేము ఇక్కడ క్యాటరింగ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ నిన్న నాకు కొంచెం హెడేక్ కూడా ఉండింది సో అందుకని మేము ఇక్కడే ఉండిపోయాము సో ఇప్పుడు మేము ఆ క్యాటరింగ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవి కలెక్ట్ చేసుకొని రెడీ అయిపోయాను ఐ మీన్ డ్రెస్అప్ అయ్యాను జ్యువెలరీ పెట్టుకుని మేము రెడీ అయిపోయి ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో రెడీ అవటానికి అయితే రెడీ అయ్యాను తల ఆర్లేదు డ్రయ్యర్ కూడా పెట్టుకోలేదు అనమాట సో హడావిడిగా రెడీ అయిపోయి వెళ్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ మేము క్యాటరింగ్కి ఇచ్చిన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ అవి కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తాము మమ్మీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ నిన్ననే వెళ్ళిపోయారు సో నేను హాసిత్ ఇంకా బాబీ వరకు ఉన్నామన్నమాట ఇంకా మేము ముగ్గురం ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాము సో హడావిడి హడావిడిగా వెళ్తాం చూడాలి ఇక్కడ క్యాటరింగ్ అవి పిక్ చేసుకుని వెళ్తామన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పూజ అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను క్యూన్ అయి ఉండండి చూసారు కదా హెయిర్ డ్రై చేసుకునే టైం కూడా లేదు సో అందుకని ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అక్కడికి వెళ్ళాక నేను ఇప్పుడు హెయిర్ కాంబింగ్ అండ్ కొంచెం ఫేస్కి మేకప్ అది వేసుకోవాలి అలాగే హాసిత్ కూడా ఇంకా కార్లోనే రెడీ చేసేసాను టైం లేక లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పటికే బికాస్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళటం అండ్ అప్పటికీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫార్టీ అట్లా లేచాను అయినా కూడా అవ్వలేదు సో చూద్దాం ఎంత లేట్ అయిందో ఇంకా లేట్ అయితే మా డాడీ అక్కడ తిడతారు సో వెళ్తూ ఉన్నా అనమాట ఇప్పుడు సో ఇప్పుడైతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు ఇఫ్ పాసిబుల్ మా రిలేటివ్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయటాను ట్రై చేస్తాను బికాస్ అందరికీ ఇష్టం ఉండదు కదా కెమెరా ముందు కనిపించడము సో మాక్సిమం ఎవరెవరు ఇష్టంగా వస్తారో వాళ్ళ వరకు అయితే మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం చలో సో ఇక్కడ వచ్చేసి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత నా డ్రెస్ అది చూపిస్తున్నాను ఇది ఒక శారీ తీసుకొని డిజైన్ చేయించింది అనమాట డ్రెస్ అండ్ మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ పూజ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి నేను రెడీ అయిపోయి వచ్చేసి పూజ దగ్గర ఉన్నాను ఆ పూజ అంతా కూడా ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ వరకు చూస్తే నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను అంటే పిన్ పిన్ బై పిన్ చూపించలేకపోయినా కానీ అట్లీస్ట్ నేను ఒక ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ మోషన్లో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపిస్తాను అనమాట సో ఇక్కడైతే ఫస్ట్ నా డ్రెస్ అండ్ నా మేకప్ చూసేసేయండి అండ్ నేన్ దెన్ పూజ దగ్గర చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే పూజ దగ్గర ముందు నవగ్రహాలన్నీ తర్వాత మనం కొలిచే దేవుళ్ళని ఆవాహనం చేస్తారనమాట ఆ పూజ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఆ పూజ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది అండ్ అక్కడ గ్రీన్ శారీలో ఉన్నది మా వదిన అనమాట అన్నయ్య వాళ్ళ వైఫ్ తను వచ్చేసి దాన్ని శంకు అంటారు తన చేతిలో ఉన్నది ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా దానికి పసుపు పూసి అదంతా చేసి అదే మెయిన్ అనమాట అది మధ్యలో పెట్టేసి చుట్టూత రాళ్ళు పెట్టి శంకు స్థాపన చేస్తారు శంకు స్థాపన సో ఆ శంకుని స్థాపన చేయటం అనమాట సో అదేనండి మెయిన్ వదిన చేతిలో ఉంది కదా అక్కడ మమ్మీ దగ్గర పెడుతుంది అదనమాట సో దాన్ని ముందే గుంట తీసి పెడతారు ఆరు అడుగులు లేదా తొమ్మిది అడుగులు గుంట అంటే మనం కట్టే ఇంటిని బట్టి ఆ గుంట సైజ్ అనేది డిసైడ్ చేసి తీస్తారనమాట సో ఆరు అడుగులు తీసినట్లు ఉన్నారు ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఆరు లేదా ఎనిమిది అడుగులు అనుకుంటా మాక్సిమం మా దగ్గర తీసింది అక్క వాళ్ళ ఇంటికి అయితే తొమ్మిది అడుగులు తీయాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ వీడియోలో అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర శంకుస్థాపన ఎలా జరిగింది అనేది పోస్ట్ చేస్తాను ఇదైతే సేమ్ ఒకే రోజు ఒకే ముహూర్తం అనమాట సో చాలా కష్టం అయిపోయింది మాకు అండ్ ఇక్కడైతే ఆ పూజ అంతా జరుగుతుంది 
సో అక్కడ పూజ చేస్తున్నది వచ్చేసి మామ్ అండ్ డాడ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అయితే మాస్కులు అవి పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఎవరిని గుర్తుపట్టలేము అండ్ మోర్ ఓవర్ కరోనా టైంలో చేసాం కాబట్టి చాలా వరకు ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాము మినిమం మెంబర్స్ని మాత్రమే పిలిచాము ఫంక్షన్కి అండ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మ్యాక్సిమం మాస్క్ పెట్టుకునే వచ్చారు ఎవరైనా మాస్క్ మర్చిపోయి వచ్చినా మిస్ చేసినా కానీ మేమే రీయూజబుల్ మాస్క్స్ కొని కొని పెట్టేసుకున్నాము అవి వాళ్ళకి ఇచ్చేసామన్నమాట సో అలాగే మా ప్రికాషన్స్ మేము తీసుకుని చాలా కేర్ఫుల్గా చేసామన్నమాట బికాస్ కరోనా టైంలో ఫంక్షన్స్ అంటే చాలా వరకు భయపడుతూ భయపడుతూ ఉంటాము బట్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి తప్పదు అనుకున్నవి కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి తప్పలేదు అనమాట సో ఇది మా ప్లాన్ వచ్చేసి డూప్లెక్స్ అనమాట ఇప్పుడు డాడీ వాళ్ళు కట్టేదాని ప్లాన్ సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అన్నీ చూపిస్తూ వస్తాను మ్యాక్సిమం నాకు కుదిరినంత వరకు నేను వెళ్ళగలిగినంత వరకు గడప పూజ కానీ మోటర్ బిగించి గంగమ్మకు పెడతారు కదా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా నేను షూట్ చేసి ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను పెడుతూ ఉంటాను అనమాట సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే అది క్లిక్ చేయగానే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దానిలో ఆల్ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దట్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు నా వీడియోస్ అన్ని అండ్ ఇది ఏంటి అంటే ఇల్లు కట్టేటప్పుడు చాలా వరకు కూడా మనం మిస్ అయిపోతాం ఎట్లా ఉంటాయి ప్రాసెస్ ఇదంతా ఏంటి అని నేను ఇక్కడ చూపించాలి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ మాకు కూడా ఇవన్నీ కూడా మెమరీస్ లాగా ఉండిపోతాయి మా ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నాము ఇదంతా సో అందుకనే నేను ఇవన్నీ కూడా వీడియోస్ పోస్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ శంకుస్థాపనతో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆవాహన పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా గుంట తీస్తారు కదా శంకుస్థాపన ఎక్కడ చేస్తామో అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అనమాట సో చూడండి అక్కడ డాడీని ల్యాడర్తో కిందకు దిగుతుంటారు నిచ్చెనలో నిచ్చెన వేసుకుని ఇంకా అక్కడ పూజ చేస్తారనమాట కొంచెం పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ వేసి పూజ చేసి ఐదుగురు ముత్తైదులు కావాలి ఐదుగురు ముత్తైదులు కలిసి ఆ శంకుని అట్లాగే ముందుగానే ఒక ఐదు రాళ్లకి పసుపు రాసి కుంకుమ పెట్టుకొని ఉంచుకుంటారండి అవి కూడా ఐదుగురు ముత్తైదులు కలిసి అందిస్తారనమాట సో ఫస్ట్ మా డాడీ అక్కడ పూజ చేసి అగరబత్తులు వెలిగించి తర్వాత ఆ శంకుని స్థాపన చేస్తారు మేము ఇచ్చింది అక్కడ నవధాన్యాలు అవన్నీ వేసి చేస్తామన్నమాట సో మనం మామూలుగా గుడి ప్రతిష్టలకు వెళ్తే చూస్తుంటాం కదా నవ నవధాన్యాలు వేసి దండం పెట్టుకోవటం ఇదంతా కూడా సో సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది కొంచెం ప్రాసెస్ అది వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నవధాన్యాలు వేసి కొబ్బరికాయ కొట్టి దండం పెట్టుకుంటారనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ శంకు అయితే మేము ఇచ్చేసాము అండ్ దెన్ ఫైవ్ రాళ్ళు అని చెప్పాను కదా కంకర్ రాళ్ళు లాంటివి కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అవి ఇస్తున్నామన్నమాట అక్కడ రెడ్ శాలీలో ఉన్నది వచ్చేసి మా పెద్దమ్మ ఒక పెద్దమ్మ అంటే మా డాడీ వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట సో డాడీ వాళ్ళు మొత్తం తొమ్మిది మంది ఆ తొమ్మిది మందిలో మా డాడీ కంటే ముందు ఉన్న పెద్దనాన్న వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట తను ఇంకో పెద్దనాన్న వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ కనిపిస్తే చూపిస్తాను యా అక్కడ సిమెంట్ కలర్ శారీలో ఉన్నది మీకు కొంచెం ఎడ్జీలో కనిపిస్తున్నారు తను వచ్చేసి ఇంకో పెద్దనాన్న వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రాళ్ళు కూడా వన్ బై వన్ ఇస్తూ ఉన్నాము అండ్ నవగ్రహాలు చేతిలో పట్టుకుని అదే నవధాన్యాలు చేతిలో పట్టుకుని ఉన్నాము సారీ అండ్ ఆ కొబ్బరికాయ ఫస్ట్ డాడీ లోపలే కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తారనమాట నవధాన్యాలు అన్నీ వేసి ఆ రాళ్ళు ఆ శంకు చుట్టూతో పెట్టాలి సో ఇది ప్రాసెస్ ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డాడీ పైకి వచ్చేస్తారు లోపల టాపీ పెయిన్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా వేస్తారు అది ఫైనల్గా లాస్ట్లో చూపిస్తాను ఏం చేస్తారని సో డాడీ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు అక్కడ అంతా అయిపోయి ఇక ఎంతమంది అయితే వచ్చారో అక్కడికి వాళ్ళందరూ కూడా నవధాన్యాలు వేసి దాని లోపల అక్కడ కొబ్బరికాయ కొడతారనమాట సో ఇది ప్రాసెస్ గుంట లోపల డాడీ ఏం చేశారనేది నేను ఇంకొంచెం వేరే మొబైల్తో షూట్ చేసి అది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాను మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి సో అది మీరు చూడండి ఇక్కడ అంతా మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను సో ప్రాసెస్ అయితే నేను చెప్పాను ఆ ప్రాసెస్ ఎండ్ వరకు చూడండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను వాయిస్ ఇస్తాను Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadows Turns the sun around
సో అక్కడ వచ్చే వాళ్ళు వచ్చి నవధాన్యాలు వేసి కొబ్బరికాయ కొడుతుంటే ఇంకో సైడ్ ఇంకా పూజ చేపించి మమ్మీ వాళ్ళకి బట్టలు అవి పెట్టాలి కదా పుట్టింటి తరపు నుంచి యాక్చువల్లీ మా మేనమాంలాగా మా మామే పెడతారనమాట ఎప్పుడు అక్కను మా వాళ్ళ హస్బెండ్ పెడతారు బట్ వాళ్ళు అక్కడ పూజలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము పెట్టాము ఈసారి సో నేను మా హస్బెండ్ అక్కడ బట్టలు పెట్టామనమాట మమ్మీ వాళ్ళకి అండ్ ఆ తర్వాత హారతి ఇస్తారు కదా మంగళ హారతి పాడేసి హారతి ఇస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు జరుగుతుంది మీరు చూస్తారు ఐదుగురు ముత్త ముత్తైదులు కలిసి హారతిస్తారు ఇక్కడ కూడాను నేను అక్కడ మంగళహారతి పాట పాడాను అది అంత కట్ చేసేసాను అనమాట బికాస్ అక్కడ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉండింది ఏమి నేను ఉంచినా కానీ మీకేమీ అర్థం కాదనమాట వాయిస్ ఉంచినా కూడా పక్కన అంతా గోలగోలగా ఉందన్నమాట అందరూ మాట్లాడుకుంటూ హడావిడి హడావిడిగా అండ్ ఇక్కడ ఈ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి వచ్చిన వాళ్ళకి తాంబూలాలు ఇచ్చేసాము నార్మల్ తమ్మలపాకు అరటిపళ్ళు అట్లా ఏదైనా ఫ్రూట్స్ అట్లా ఒక తాంబూలం ఇస్తారంట సో అది ఒక ప్రాసెస్ చేసేసాము అండ్ అక్కడ మీరు చూసినారు కదా ఆ ప్లేట్ అండ్ కుందులు అవన్నీ కూడా వెండివి సో ఈ వెండ్ అంతా కూడా నేను ఒక బ్లాగ్లో కానీ లేదంటే సపరేట్ వీడియో చేసి షేర్ చేస్తాను మొత్తం సెట్ ఉండింది అనమాట వెండివి కంప్లీట్గా ఒక పూజ చేయటానికి ఏం సెట్ కావాలి ఆ సెట్ అంతా ఉండింది వెండి అది అంతా కూడా నేను సపరేట్గా ఏదైనా వీడియోలో షూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadows Turns the sun to rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on ఇక్కడ చూసారు కదా పూజ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళని కూడా క్లిక్ చేశా అనమాట సషు అండ్ హర్షు వాళ్ళిద్దరిని చూపిస్తున్నాను అండ్ తర్వాత మొత్తం శంకుస్థాపన అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ లోపల ఎలా బిల్డ్ చేస్తారో చూపిస్తా అన్నాను కదా సో ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నాను చూసేయండి ఈ రోజు వీడియో అయితే ఓవరాల్గా ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి మళ్ళీ మంచి వీడియోస్తో వస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ